বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের একজন নাগরিক যখন ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে চান বিশেষ করে স্থল বন্দর দিয়ে তখন কিন্তু পেশার একটা প্রমাণপত্র বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন পুলিশ দেখতে চান যেমন আপনি যদি ব্যবসায়িক হন তাহলে ট্রেড লাইসেন্সের কপি যদি আপনি সরকারি চাকরিজীবী হন তাহলে গভর্নমেন্ট অর্ডার বা গভর্নমেন্ট থেকে নেওয়া এনওসি আপনি যদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা কোনো বেসরকারি সরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন তাহলে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া এনওসি এটা কিন্তু ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দেখতে চান আর না পেলে তারা আপনার বিরুদ্ধে কখনও আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন কখনও আবার চাইলে তারা কিছু জরিমানা ধার্য করে আবার পার করার সুযোগও দিতে পারেন তাই এ সমস্ত ঝামেলা এড়ানোর জন্যে আপনাদের সবার উচিত একটা এনওসি আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে ভারতে ভ্রমণ করতে যাওয়া এখানে এনওসি কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে আপনি যখন ভারতীয় ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া একটা এনওসি সাবমিট করতে হয় ভারতীয় ভিসার জন্যে আরেকটা এনওসি হচ্ছে যখন আপনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে ভ্রমণ করবেন অর্থাৎ আপনি যদি একবার একটা ইন্ডিয়ান ভিসা নেন তাহলে আপনার শুধু ভিসা নেওয়ার সময় একটা এনওসি দেওয়া লাগছে আপনার ভিসার মেয়াদ যদি এক বছর হয় তাহলে এই এক বছরে আর ওই ভিসার সংক্রান্ত এনওসির প্রয়োজন হয় না আপনি যদি এই ভিসা দিয়ে ভারতে ভ্রমণ করতে চান তাহলে এক বছর ভিসা মেয়াদে যতবার ভারতে প্রবেশ করবেন ততবার কিন্তু আর একটা এনওসি দেওয়ার প্রয়োজন হয় যেটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের জন্য এনওসি ফলে এই দুটা এনওসির মধ্যে তথ্যগত এবং বেসিক পার্থক্য আছে আপনি একজন বেসরকারি চাকরিজীবী হিসাবে ইন্ডিয়ান ভিসা আবেদনের সাথে যে এনওসিটা দিবেন সেই এনওসির ধরনটা কেমন হবে কিভাবে তৈরি করবেন তার জন্য একটা আমার আলাদা ভিডিও আছে আপনারা এখনও যারা ভিডিওটা দেখেননি আমি ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা দেখে নেবেন আর আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যখন আপনারা ভিসা পাবার পরে ভারত ভ্রমণ করতে যাবেন তখন যে এনওসিটা তৈরি করবেন সেই এনওসিটা কিভাবে তৈরি করবেন সেখানে কি ধরনের তথ্য থাকবে সেই বিষয়টি তো বন্ধুরা আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আপনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে যদি বাংলাদেশের কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানি বা বাংলাদেশের কোনো বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করে থাকেন তাহলে আপনার ভারত সহ পৃথিবীর যে কোনো দেশ ভ্রমণের সময় একটা এনওসির প্রয়োজন হবে মনে রাখবেন ভারতীয় ভিসার জন্য এনওসি এবং ভারতে ভ্রমণ করার সময় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া এনওসি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাব ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশ বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যে এনওসি দেখতে চান সেটা তো এটা প্রথমত আপনার প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রিন্ট দিতে হবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনার যিনি রিপোর্টিং পারসন আছেন যিনি আপনার লিভ অ্যাপ্রুভ করে থাকেন তার স্বাক্ষরিত হতে হবে প্রথমেই দিতে হবে এখানে রেফারেন্স নাম্বার রেফারেন্স নাম্বার হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পাদক প্রশাসন বিভাগ বা আপনার প্রতিষ্ঠানের যারা রেফারেন্স নাম্বার দেয় তারা এখানে নাম্বারটা দিবেন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই আমি রেফারেন্স নাম্বার কিভাবে দেব এটা আমি বুঝতে পারছি না এটা তো আপনার বোঝার ইস্যু না আপনার বোঝার কথাও না এটা করে নেবেন মূলত আপনার প্রতিষ্ঠানের যিনি বিভাগীয় প্রধান বা যিনি এস আর অ্যাডমিনি আছেন তাদের মাধ্যমে তারপর যদি আপনি একা করতে চান এখানে আপনাদের মতো করে বসিয়ে নেবেন রেফারেন্স নাম্বারটা এই জন্য দরকার হয় অনেক সময় একই প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরে একাধিক বা হাজার হাজার চিঠি ইস্যু করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেখানে রেফারেন্স নাম্বার দেয়া থাকে যখন রেফারেন্স নাম্বারটা দেয়া থাকবে তাহলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যদি চায় যে এটা যাচাই করার জন্য তখন এই রেফারেন্স নাম্বার ধরেই কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করবে যে এত তারিখে দেয়া এই পেপারের রেফারেন্স নাম্বার এত এটাকে আপনারা ইস্যু করেছেন তখন ওই প্রতিষ্ঠান কি করবে তাদের রেফারেন্স বুক থেকে যাচাই বাছাই করে মূলত কনফার্ম হবে যে হ্যাঁ এই সিটিটা তার ইস্যু করেছেন নাকি নিজে নিজে বানিয়ে নিয়ে নিজেই সাইন দিয়েছেন সেই জন্যেই মূলত রেফারেন্স নাম্বারটা দরকার তারপরে দিবেন ডেট এই ডেট হচ্ছে ডেট অফ ইস্যু অর্থাৎ এই এনওসিটা যেদিন ইস্যু করা হবে সেই দিনের ডেট তারপরে লেখা থাকবে টু হোম ইটস মে কনসার্ন তারপরে লিখবেন দিস লেটার ইজ টু কনফার্ম দ্যাট মিস্টার আর মিসেস এখানে নাম যে ব্যক্তি ভ্রমণ করবে ওই ব্যক্তির নাম এমপ্লয়ি অফ কোম্পানির নাম যদি ব্যাংক হয় ব্যাংকের নাম কোম্পানি হলে কোম্পানির নামটা এখানে দিতে হবে হোল্ডিং পাসপোর্ট নাম্বার অর্থাৎ যার নামে রেফারেন্স নাম্বারটা হচ্ছে তার পাসপোর্ট নাম্বারটা এখানে দিতে হবে তারপরে উইশেস টু ভিজিট ইন্ডিয়া অন ট্রিটমেন্ট পারপাস এখানে ইন্ডিয়ার জায়গায় অন্য কোনো দেশ হলে অন্য কোনো দেশ এখানে লিখবেন আর পারপাসের জায়গায় ট্রিটমেন্ট না হয় যদি ট্যুর হয় তাহলে ট্যুর বা ট্যুরিজম যদি কনফারেন্স হয় যদি সেমিনার হয় যদি বিজনেস হয় যে কারণেই তিনি ওই দেশ ভ্রমণ করবেন সেই পারপাসটা এখানে লিখতে হবে তারপরে লিখতে হবে হিজ নেসেসারি ডিটেলস আর অ্যাজ ফলুস তারপরে ব্যক
তারপরে ডেজিগনেশন কি পদে আছেন তারপরে কোম্পানির নাম তারপরে কোম্পানির অ্যাড্রেস এখানে উল্লেখ করতে হবে তারপরে লিখবেন দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি অব দ্য কোম্পানি ইজ প্লিজ টু স্যাংশন মিস্টার ওই ব্যক্তির নাম ফিফটিন ডেজ যদি বেশি হয় তাহলে এখানে বেশি যদি কম হয় তাহলে কম লিভ ফ্রম কত তারিখ থেকে কত একটা জিনিস মনে রাখবেন ইমিগ্রেশন পার হওয়ার জন্য যে এনওসি সেই এনওসিতে অবশ্যই লিভ পিরিয়ডটা উল্লেখ থাকতে হবে এবং মনে রাখবেন যে লিভ পিরিয়ডটা আপনার জন্য থাকবে সেই লিভ পিরিয়ডের মধ্যেই কিন্তু আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে যেমন এখানে আমরা লিভ পিরিয়ড দিয়েছি দশই অক্টোবর থেকে চব্বিশে অক্টোবর মোট পনেরো দিন যদি আপনি ভারত বা অন্য কোনো দেশ ভ্রমণ করতে যান আট তারিখে তাহলে কিন্তু হবে না আবার যদি আপনি চব্বিশ তারিখের পরে ভ্রমণে যান তাও হবে না খেয়াল রাখবেন আপনি এই এনওসিতে দেয়া লিভ পিরিয়ডের মধ্যে যেন আপনার ট্যুর শুরু এবং শেষ হয় তবে দশ তারিখ আছে বলে দশ তারিখেই হতে হবে এমন না আপনি এগারো বারো তারিখেও ঘুরে আসতে পারেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে শুধুমাত্র ওই দেশে প্রবেশের সময় কিন্তু এনওসিটা দেখতে চাই ফিরে আসার সময় আর দেখতে চাই না ফলে আপনি এখানে যেহেতু চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত থাকবেন উল্লেখ করেছেন চাইলে আপনি আরও দশ দিন বিশ দিন বেশিও থাকতে পারবেন সে ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না তারপরে বলছে উইথ পারমিশন টু ভিজিট ইন্ডিয়া এখানে ইন্ডিয়া জায়গায় অন্য কোনো দেশ হলে অন্য কোনো দেশ লিখবেন তারপরে ডেটটা লিখবেন তারপরে লেখা আছে দিস সার্টিফিকেট হ্যাজ বিন ইস্যুড আপন হিজ ইন্টারেস্ট উইদাউট দ্য লাইবিলিটি অব দ্য কোম্পানি অর্থাৎ যে ব্যক্তির নামে চিঠিটা ইস্যু করা হচ্ছে তার নিজস্ব দায়বদ্ধতা নিয়েই তিনি ইন্ডিয়াতে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে কোম্পানির কোনো দায়বদ্ধতা বা কোনো লাইবিলিটিস থাকবে না শুড ইউ রিকোয়ার ফার্দার ইনফরমেশান প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস যদি কোনো বিষয়ে কোয়ারি করার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করতে পারবেন তারপরে যে ব্যক্তি সিগনেচার করবেন যিনি লিভ অথরিটি বা যিনি আপনার লিভ অ্যাপ্রুভ করেন তার নাম এখানে লিখবেন ডেজিগনেশান লিখবেন তারপরে এটা আপনার কোম্পানির প্যাডে প্রিন্ট দিয়ে ওই ব্যক্তির স্বাক্ষর এখানে নিতে হবে এবং ওই ব্যক্তির নামে কোনো সিল থাকলে সেই সিলটা এখানে দিয়ে নিতে হবে তাহলে সেটা আরও বেশি ভ্যালিড হিসাবে প্রমাণিত হবে এবং আপনার প্যাডে যে ঠিকানা থাকবে সেই ঠিকানা যেন ভ্যালিড হয় সেই ঠিকানাতে তারা যোগাযোগ করলে যেন পেতে পারে তবে পারতপক্ষে কখনোই যোগাযোগ করে না বা এটা দেখতেও চায় না মূলত প্যাডে যখন এটা আপনি দেখাবেন সাবমিট করবেন তখনই তারা আপনাকে রিলিজ দিয়ে দিবেন বা ছেড়ে দিবেন কোনো ঝামেলা আর হয় না তো এইভাবে আপনি একটা ইমিগ্রেশান প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য এনওসি তৈরি করে নিতে পারবেন তো অনেকেই আবার বলেন যে ভাই এটার পিডিএফ কপি দেন এটার লিঙ্ক দেন এটার সফট কপি আমাকে পাঠান আসলে এত কিছুর প্রয়োজন নেই যদি আপনি এই ভিডিওটা বা এই ফরম্যাটে লিখতে চান তাহলে আপনি আমার ভিডিওটাকে পজ করবেন করে এভাবে দেখেন দেখে আপনার মতো করে টাইপ করে নিন আর আপনার এনওসির ফরম্যাট যে এই রকমই হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই আপনি অন্য কোনো ফরম্যাটে করতে পারেন অন্য কোনো নিয়মেও করতে পারেন তবে মূল বক্তব্য যেন ঠিক থাকে এবং আপনার ছুটির পিরিয়ডটা যেন এই এনওসিতে উল্লেখ থাকে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন তো বন্ধুরা এই প্রক্রিয়ায় যদি আপনি একটা এনওসি তৈরি করে আপনার কোম্পানির প্যাডে প্রিন্ট দিয়ে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বা আপনার যিনি রিপোর্টিং পার্সন আসেন বা যিনি আপনার ছুটি মঞ্জুর করেন তার স্বাক্ষর নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার আইনগত কোনো সমস্যা তৈরি হবে না এবং ইমিগ্রেশন থেকে কোনো ঝামেলাও তৈরি হবে না তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্যে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন